हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु टुडेज टॉपिक इज फॉर क्लास सिक्स एंड दिस इज चैप्टर फोर एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला एंड द बुक इज हनी सकल सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट कल्पना चावला वो एक भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला जो थी मतलब भारत की और अमेरिका की इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि भारत में वो पैदा हुई थी और अमेरिकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ की सिटीज़नशिप ले ली थी तो इसलिए शी इज़ नोन एज इंडियन अमेरिकन वुमेन और इन स्पेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट वो एक अंतरिक्ष यात्री थी अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी वह पहली महिला थी इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यू एस स्पेस शटल कोलम्बिया बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस अब इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं एक भारतीय अमरीकी कल्पना चावला उन्नीस सौ सतानवे में नाइनटीन नाइन्टी सेवन में यू एस ए के अंतरिक्ष यान कोलम्बिया के अंतर्राष्ट्रीय चालक दल क्रू होते हैं चालक दल की शिवाजम मेम्बर पार्ट ऑफ वो भी एक सदस्य थी एंड बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस और वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी भारत वो पहली महिला थी सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलम्बिया एंडेड इन ट्रेजिडी लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोलम्बिया का जो ये दूसरा अभियान था इसका अंत बहुत दुखद हुआ ट्रेजिडी मीन्स इसका अंत बहुत ही भयानक बहुत दुखद हुआ तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला तो पहले आप इसमें पढ़ेंगे नंबर वन पर अ स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल अनलाइक अ रॉकेट फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन तो सबसे पहला ये है कि जो स्पेस शटल यानी कि अंतरिक्ष यान होता है वो बार बार उसको हम अंतरिक्ष में वो यात्रा कर सकता है अनलाइक ए रॉकेट रॉकेट ऐसा नहीं कर सकते हैं वो एक ही बार अपना जा सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन जो स्पेस शटल है उसे बार बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है एग्जांपल के लिए अर्थ और स्पेस स्टेशन के बीच में वो बार बार यात्राएं कर सकते हैं ओके सेकंड यूज़ अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो ये जो आपको काम दिए गए हैं नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं इनको आपने डिक्शनरी से इनके मीनिंग फाइंड आउट करते हैं पहला आपको दिया है फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फ्रेजेस तो ये नेचुरलाइज का आपने मीनिंग ढूंढना है स्पेस फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस अबोर्ड एंड लिफ्ट ऑफ और ये भी पता करना है कि हाउ लिफ्ट ऑफ इज डिफरेंट फ्राम टेक ऑफ तो बच्चों ये आपने डिक्शनरी की हेल्प से करना है और लास्ट है इसमें क्रू सेकेंड पार्ट इसका है नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन एयरप्लेन प्रोग्राम तो ये जो एयरप्लेन और प्रोग्राम है इसके आपने स्पेलिंग्स जब लेसन में आएंगे तो आपने चेक करने हैं एंड आपको ये कहा गया है कि आप ये बताइए दिस इज़ हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ट इन अमेरिकन इंग्लिश अमेरिका की जो इंग्लिश है उसमें इसको एयरप्लेन और प्रोग्राम ऐसे बोलते हैं जबकि हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में हम एयरप्लेन नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं एरोप्लेन और प्रोग्राम के स्पेलिंग हम लिखते हैं पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई प्रोग्राम तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क आपको यहाँ पे बताया गया है अब अगली आपकी एक न्यूज़ रिपोर्ट है ट्रेजिडी इन स्पेस यू स्पेस शटल कोलम्बिया ब्रेक्स इन टू फ्लेम्स ये उस दिन की खबर आई थी जब कल्पना चावला के साथ वो ट्रेजिडी हुई थी उस दिन की ये न्यूज़ रिपोर्ट है इसमें क्या लिखा है इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी यू एस स्पेस शटल कोलम्बिया कैरिंग इंडियन इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड सिक्स अदर्स ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक ओवर टैक्सेस टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्टिप ऑन सैटरडे फर्स्ट फेबर टू थाउजेंड थ्री 
किलिंग ऑल सेवन ऑन बोर्ड तो ये एक न्यूज़ आई थी कि अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुई हो ऐसी एक स्पेस ट्रेजेडी हुई जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का जो अंतरिक्ष यान था कोलंबिया जिसमें भारत में जन्मी अमेरिकन अमेरिका की जो अंतरिक्ष यात्री जो पैदा वो भारत में हुई है लेकिन थी वो मतलब बाद में वो अमेरिका की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी कल्पना चावला और उनके साथ छः और लोग जो थे उनका जो अंतरिक्ष यान था वो मतलब आग के लपटों में बदल गया स्टिक ओवर होता है आग की लप मतलब चेंज हो जाना और टुकड़े टुकड़े हो जाना किसी चीज़ का तो उनका जो स्पेस शटल अंतरिक्ष यान था वो टुकड़े टुकड़े हो गया और कब हुआ ये जब वो लैंडिंग के लिए वापस आ रहा था अंतरिक्ष से और ये डेट थी फर्स्ट फेब फेबररी एक फरवरी 2003 शनिवार का दिन था और सभी सात जो मेंबर्स थे उसके अब चालक दल के वो सभी ऑन बोर्ड मतलब वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी वो वापस कोई भी नहीं पहुंच पाया द शटल हैड शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 ए एम सेवन थर्टी आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एज इट केम इन फॉर लैंडिंग मतलब उनका कॉन्टैक्ट टूट गया था 9 बजे के आसपास और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम के साढ़े सात बजे इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर टू लैख फीट एंड ट्रेवलिंग एट ओवर ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर पर आर वन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल जबकि ये घटना है उस समय वो धरती से बीस हज़ार दो लाख फीट की ऊंचाई पर था वो स्पेस शटल और जो उसकी स्पीड थी दैट वॉज ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर पर आर तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी तेज़ रफ्तार से वो आ रहे थे और अचानक उसमें आग लग गई उनका कंट्रोल जो था वो उनसे टूट गया और फिर बाद में वो कोई भी वापस नहीं पहुंच पाया वो सब ओ, मतलब उनका जीवन का एंड हो गया कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन सिक्सटीन जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने उड़ान भरी थी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा जो कि यू में है इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर सिक्सटीन डेज तो वहाँ पर ऑर्बिट होता है पृथ्वी की जो कक्षा वहाँ 16 दिन तक ये ऑर्बिट में रहा एंड सेवन मेंबर क्रू कंडक्टेड ईटी एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी और सात मेंबर्स का जो ग्रुप था उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी वापसी की यात्रा शुरू करने से पहले और वो यात्रा बहुत ही दुगत घटना में तब्दील हो गई दिस वॉज कोलम्बियाज ट्वेंटी स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर हंड्रेड फ्लाइट्स कोलंबिया की ये अट्ठाईसवीं उड़ान थी स्पेस में और ऐसा नहीं था कि ये ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि ये अभी सौ फ्लाइट्स और मतलब तो सौ बार और उसे स्पेस में भेजा जा सकता था लेकिन ये अट्ठाईसवीं उड़ान में इतनी ट्रेजिडी हुई और सभी लोग ये जो मेम्बर्स थे चालक दल के इंक्लूडिंग कल्पना चावला ये सब वहीं पर ख़त्म हो गए थे तो अब पढ़ते हैं हम कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस कल्पना चावला ने कहा था कि उसने करनाल में अपने चाइल्डहुड मतलब एज ए चाइल्ड जब वो बचपन में उसने स्वपन में भी कभी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष की सीमाएँ फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस अंतरिक्ष की सीमाएं पार कर लेगी इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्राम टैगोर स्कूल उसके लिए यही काफ़ी था कि टैगोर स्कूल से स्नातक की परीक्षा कर लेने के बाद उसे उसके माता पिता ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने की एडमिशन की पर, जो अनुमति थी परमिशन वो दे दी थी After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. Uh, aeronautical Engineering होती है जब आप जहाज़ों से रिलेटेड 
इंजीनियरिंग करते हैं तो इसको आप बोलेंगे विमान इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक बैचलर ऑफ साइंस विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेने के पश्चात उसके पिताजी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और उसके बावजूद भी वो मास्टर्स डिग्री मतलब अपनी मास्टरी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका वो चली गई शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग उसके बाद उसने अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की पीएचडी होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और वो उसने की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग अंतरिक्ष यान की अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग होती है अभियांत्रिकी कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ ब्लास्ट ऑफ क्या होता है उड़ान भरना बहुत स्पीड से टू बी लॉन्च बाय द फायरिंग ऑफ रॉकेट्स रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना तो कल्पना चावला वो पहली भारतीय बन गई थी पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी जो ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द ये देखिए ये है कल्पना चावला लॉन्च पैड एट केप कैनविरल फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा के केप कैनविरल पैड से छोटे गए छोड़े गए अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में गई और एक सफल अंतरिक्ष मिशन की भागीदार बनी एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस यानी कि वो पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई अंतरिक्ष में जाने वाली जो कि फ्लोरिडा के केप कैनवरल पैड से छोड़े गए अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में गई और वहाँ के मिशन की जो कि बहुत सफल रहा उसकी वो एक भागीदार बनी हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ जिस समय कोलंबिया ने ऊपर की ओर उड़ान भरी उस समय उसका परिवार उसका जो परिवार भारत में था वो कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के स्टाफ के साथ प्रसन्नतापूर्वक वो भी इस चीज़ को शेयर कर रहे थे वो भी बहुत खुशी मना रहे थे उन्हें बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि उनकी जो बेटी है वो इतने महत्वपूर्ण मिशन का एक हिस्सा थी कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वाज अ नेचुरलाइज यू एस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन अब कल्पना के बारे में वो बता रहे हैं कि कल्पना का जन्म हरियाणा के हरियाणा यहाँ भारत में है वहाँ के करनाल नगर में हुआ था परंतु वह फ्लाइट प्रमाण पत्र पियरे हैरिसन से विवाह करके यूएस की राष्ट्रीयकृत नागरिक बन गई थी नेचुरलाइज्ड होता है जब आप लीगल तरीके से अब लीगल से क्यों हुआ क्योंकि उसने जब एक अमेरिकन व्यक्ति से शादी की तो उसे बाय लॉ वहाँ की अमेरिका की सिटीजनशिप वहाँ की नागरिकता हासिल हो गई तो दैट इज़ बाय शी वाज अ नेचुरलाइज यू एस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और उसने शादी की थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से जो उड़ान भरने के समय लोगों को सिखाते हैं उनका नाम था जीन पियरे हैरिसन तो उनसे शादी करने के बाद फिर कल्पना चावला को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी और वो वहाँ की राष्ट्रीयकृत नागरिक बन गई थी बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स मतलब उसके पास अंतरिक्ष यात्री होने के अतिरिक्त उसके पास एक तथा एक से अधिक इंजन वाले वायुयान एक इंजन वाले जलयान जलयान होते हैं सी प्लेन्स और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स मतलब एक से अधिक इंजन वाले वायुयान एयरप्लेन्स जो हवा में उड़ते हैं सिंगल इंजन एक इंजन वाले जलयान सी प्लेन्स जो पानी में उड़ा सकते हैं पानी में चलाने वाले होते हैं जलयान वो एंड ग्लाइडर्स उड़ाने का लाइसेंस भी था ग्लाइडर्स क्या होते हैं बच्चों ग्लाइडर्स होते हैं लाइट एयरक्राफ्ट दैट इज़ यूज फॉर ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग आपने नाम सुना होगा तो वैसे ही होते हैं ग्लाइडर्स तो ये सब चीज़ें उड़ाने का उनके पास लाइसेंस था शी वाज ऑल्सो अ 
सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर वो भी अपने हस्बैंड की तरह ही एक प्रमाण पत्र लाइसेंस मतलब जिसको अथॉरिटी हो जिसे परमिशन हो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का काम होता है नए जो पायलट्स होते हैं उनको फ्लाइट कैसे उड़ानी है क्या उनको इंस्ट्रक्शन मतलब उनको ट्रेनिंग देना तो वो इंस्ट्रक्टर भी थी आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अब कल्पना जो थी कल्पना चावला पायलट की योग्यता हासिल कर लेने के बाद कल्पना एक अन्य चुनौती पर विचार करने लगी मतलब उसका सपना अभी कुछ और था और वो क्या था अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए उसने अप्लाई कर दिया प्रार्थना पत्र भेज दिया वो चाहती थी कि नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का वो हिस्सा बने और उसे अंतरिक्ष में जाने का मौका भी मिले शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा तो शुरू में सर्वप्रथम में नासा के नासा में अनुसंधान वैज्ञानिक रिसर्च होते हैं जो खोज करते हैं अनुसंधान करते हैं साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक तो शुरू में उसे एक अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में उन्हें अपॉइंटमेंट मिली वो कार्य उसने शुरू किया इन नाइनटीन नाइन्टी फोर शी वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट और उन्नीस सौ चौरानवे में नासा द्वारा उसका चुनाव अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए कर लिया गया तो ये बच्चों बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कल्पना चावला के लिए क्योंकि इस जगह पर पहुंचना इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं होता है लेकिन कल्पना चावला ने अपनी हिम्मत मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया तभी आज इतनी वो फेमस हैं कि हम उनके बारे में देखो पढ़ रहे हैं तो आप भी अपना एक गोल जो है वो सेट कर सकते हो कि मुझे बड़े होकर क्या करना है और उसके लिए अभी से आपको फोकस होना पड़ेगा कि मुझे कैसे वहाँ तक पहुँचना है चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं नंबर फोर वेन आस्ट वट इट वॉज लाइक बींग अ वुमेन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थाट वाइल परसुइंग माई स्टडीज और डूइंग एनी थिंग एल्स डेट आई वॉज ए वुमेन और ए पर्सन फ्राम ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री जब उनसे ये पूछा गया कि अपने क्षेत्र में एक स्त्री के रूप में उन्हें कैसे लगता है मतलब उनसे ये पूछा गया कि आप एक औरत होने के नाते आप इतनी ऊंची जगह पर पहुंची हैं तो आपको कैसा लगता है तो उन्होंने क्या बोला कि अपनी पढ़ाई के दौरान आई रियली नेवर एवर थाट मैंने वास्तव में ऐसा कभी नहीं सोचा वाइल पर जूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनी एल्स ना तो कभी पढ़ाई के दौरान और ना ही कोई अन्य काम करते समय कभी मैंने ये सोचा डेट आई एम वाज ए वुमेन कि मैं एक औरत हूँ या एक ऐसा एक छोटे शहर से आई हुई कोई व्यक्ति हूँ या मैं किसी अन्य देश से संबंध रखती हूँ आई प्रटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम दूसरे ही लोगों की तरह मेरे भी अपने सपने थे और मैं उन्हें सार्थक करने में जुटी रही and people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do carry on or so bhagyavash fortunately hota hai jab aapka jo bhagya hai wo aapke sath ho matlab so bhagyavash mere jo nazdeek jo log mere aas paas rehte the wo mujhe hamesha protsahit karte rehte the aur wo bolte the ki yadi tum yahi karna chahti ho to isi mein जुटी रहो तो बच्चों आप ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको अपना एम हासिल करना है तो आपको पूरी लगन और पूरी मेहनत से उसमें जुटे रहना चाहिए तभी आपको सफलता हासिल हो सकती है अन्यथा मतलब बिना मेहनत के बिना फोकस के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है और लंबा भी है तो अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट जो है जो नंबर फाइव पैराग्राफ से शुरू होगा वो हम डिस्कस करेंगे तब तक आप इसको फिर से पढ़िए और बार बार पढ़िए जो चीज़ समझ में नहीं आती है डिक्शनरी की हेल्प से उन शब्दों को आप समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो के लिए 
वेट कीजिए जल्दी ही मतलब आपको इसको सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी ही इसका मिल जाएगा तब तक आप पार्ट वन की अच्छी से तैयारी कर लीजिए हैवे नाइस डे बच्चों टेक केयर